హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు హేమాస్ ఫ్యాషన్ అండ్ కిచెన్ ఈరోజు వీడియోలో ఏంటంటే మా చిన్నోడు బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట ఈ వీడియోలో నైట్ సెలబ్రేషన్స్ నెక్స్ట్ డే నైట్ సెలబ్రేషన్స్ అండ్ బర్త్డే రోజు పొద్దున్న నుండి ఈవినింగ్ వరకు ఏమేమి చేసాము ఏమేమి వంటలు చేసుకున్నాము అది అంతా కూడా ఉంటుంది అనమాట అండ్ బర్త్డేకి ఏమేమి గిఫ్ట్స్ వచ్చాయో వాటి అన్ప్యాకింగ్ కూడా ఉంటుంది సో వీడియో మొత్తం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి సెలబ్రేషన్స్ చాలా బాగుంటాయి అవెంజర్స్ థీమ్ డెకరేషన్ చేశాను అనమాట డెకరేషన్ చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే తప్పకుండా చూడండి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను అండ్ నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఛానల్లో చాలా రకాల వీడియోలు ఉన్నాయి అన్నీ చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి తప్పకుండా ఒకసారి ప్లేలిస్ట్ చెక్ చేసి నచ్చితే కనుక తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి
నెక్స్ట్ డే పూజ అయిన తర్వాత వంటకాలు స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఇంకా ఇక్కడ చికెన్ వండుతున్నాను ఆయిల్లో ఉల్లిపాయ పేస్ట్ మంచిగా వేయించాను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసి వేయించేసాను అనమాట ఆ తర్వాత మెంత కూడా వేసి వేయిస్తున్నాను ఇక్కడ ఇంకో పక్కేమో సేమ్యా కస్టర్డ్ చేసేసాను కొన్ని సబ్జా గుంజలు కూడా వేసాను అనమాట ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఎప్పుడైనా ట్రై చేయకపోతే తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీకు ఫుల్ డీటెయిల్డ్ రెసిపీ కావాలంటే కమెంట్ సెషన్లో కమెంట్ చేయండి పెడతాను నెక్స్ట్ వీడియోలో సేమ్యా కస్టర్డ్ చల్లారని ఇవ్వాలి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండాలి లేకపోతే పైన అట్టులాగా కడుతుంది అనమాట సో పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకొని కూల్గా సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మెంత కూడా వేగిపోయింది కదా దాంట్లోకి ఒక రెండు టమాటాలను పేస్ట్గా చేసుకున్న టమాటా ప్యూరీ ఇందులోకి వేసుకున్నాం అనమాట దీన్ని కూడా మంచిగా వేయించుకోవాలి కొంచెం ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు వేయించుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇప్పుడు హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు కూడా వేసుకొని తర్వాత చికెన్ వేసేసుకోవాలి ఇంకా చికెన్కి మసాలాలు ఉప్పు కారం అన్నీ ముందే పట్టించి పెట్టేసాను అనమాట ఇప్పుడు చికెన్ని దీంట్లోకి వేసేసుకొని మంచిగా ఉడకనివ్వాలి చివరిగా మసాలాలు వేసుకుంటే చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది ఒక పక్క చికెన్ ఉడుకుతుంది ఇంకొక పక్క ఏమో పన్నీర్ కర్రీకి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఒక ప్యాన్లోకి ఐదారు టమాటాలు ఒక ఉల్లిపాయ పావు కప్పు అరకు జీడిపప్పు దాల్చిన చెక్క రెండు ఇంచుల ఇంకా రెండు మూడు లవంగాలు రెండు యాలకులు వేసుకొని మంచిగా కుక్ చేస్తున్నాను కొద్దిగా లైట్గా ఆయిల్ వేసేసుకొని వీటన్నిటిని దాంట్లోకి వేసేసుకొని మూత పెట్టుకొని టెన్ మినిట్స్ పాటు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు లో ఫ్లేమ్లోనే కుక్ చేసుకోవాలి లో టు మీడియం ఫ్లేమ్ అయినా పర్వాలేదు మధ్య మధ్యలో కలుపుకోవాల్సి ఉంటుంది మీడియం ఫ్లేమ్ అయితే సో లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు కుక్ చేసుకోండి సరిపోతుంది అలా కుక్ అయిన తర్వాత దాన్ని చల్లారిని ఇవ్వాలన్నమాట ఇటు పక్క ఏమో ఇంకా చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది ఇంకా చికెన్ కూడా ఎక్కువగా కలపకూడదు నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకున్న తర్వాత దాన్ని అలా వదిలేయాలన్నమాట మీకు డౌట్ అనిపించినప్పుడు మాత్రమే కింద వరకు స్పూన్ పెట్టి కొంచెం మెల్లగా తిప్పాలి సో ఇట్ సైడ్ ఏమో ఇది ఉడికిపోయింది కదా దీన్ని చల్లారిని ఇవ్వాలి ఇంకా చల్లారిన తర్వాత మంచిగా మెత్తగా మిక్సీ పట్టి పెట్టుకోవాలి ఇక చికెన్లో చూస్తే ఆయిల్ పైకి తేలుతుంది చూసారు కదా చికెన్ రెడీ అయిపోయినట్టే ఇంకా కొత్తిమీర వేసేసుకుంటున్నాను మంచిగా కలిపేసుకుంటే మనకి చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్టు ఇంకా పన్నీర్ కర్రీ కోసం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టుకొని కొంచెం బటర్ కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత పావు కప్పు వరకు జీడిపప్పు పలుకులు వేసుకొని కొంచెం వేగనిచ్చి ఆ తర్వాత ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ని కూడా వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ పన్నీర్ కాజు కర్రీ చేస్తున్నాను అందుకే కాజు మళ్ళీ సపరేట్గా కూడా వేశాను అనమాట సో కొంచెం వేగిన తర్వాత పేస్ట్ వేసుకొని మంచిగా వేపుకోవాలి తర్వాత దీంట్లోకి ఉప్పు కారం కూడా వేసేసుకోవాలి ధనియాల పౌడర్ కూడా వేసుకోవాలి ఒక టీ స్పూన్ వేసుకోవాలి ధనియాల పొడి ఇంకా మసాలాలు సరిపోతాయి దాల్చిన చెక్క లవంగాలు యాలకులు అన్నీ దాంట్లో వేసాం కాబట్టి సరిపోతాయి మీకు ఇంక ఎక్స్ట్రా కావాలనుకుంటే కొంచెం గరం మసాలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇదైతే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది రోటీలోకి అయితే మీకు రైస్లోకి కావాలనుకుంటే కొంచెం గరం మసాలా ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకోండి సో అది మంచిగా వేగిన తర్వాత వాటర్ వేసుకోవాలి వాటర్ కూడా మంచిగా ఉడుకుతుండగా మన ముక్కలు పన్నీర్ ముక్కలు వేసుకోవాలన్నమాట టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ పన్నీర్ని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను నేను ఆల్రెడీ ఈ వాటర్ మంచిగా కొంచెం ఉడుకుతున్నట్టుగా అనిపించినప్పుడు పన్నీర్ ముక్కలు వేసుకొని టూ త్రీ మినిట్స్ పాటు కుక్ చేసుకొని చివరిగా కొత్తిమీర వేసుకుంటే పన్నీర్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది అనమాట ఇంకా సెలబ్రేషన్స్ మొదలయ్యాయి చూసారు కదా సెలబ్రేషన్స్ తర్వాత గిఫ్ట్స్ అన్నీ అన్ప్యాకింగ్ కూడా ఉంటుంది సో వీడియో మొత్తం స్కిప్ చేయకుండా చూసేయండి ఇంకా డెకరేషన్ చూసారు కదా అవెంజర్స్ థీమ్ డెకరేషన్ అనమాట డెకరేషన్ వీడియో ఆల్రెడీ పెట్టేశాను చూడని వాళ్ళు ఉంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను చూడండి మా చిన్నోన్ని కూడా సూపర్ మ్యాన్ లాగా తయారు చేసామన్నమాట 
టీషర్ట్ వేసేసి కింద ప్యాంట్ వేసేసి ఇంకా ఆ మాస్క్ ఒకటి తీసుకొచ్చాము ఈ క్లాత్ ఏమో వన్ మీటర్ శాటిన్ క్లాత్ తీసుకొని అటు సైడ్లు కుట్టేశాను తర్వాత ఇంకా మూడు వేయడం ముందటికి అంతే మన సూపర్ మ్యాన్ డ్రెస్ రెడీ అయిపోయింది చాలా బాగున్నాడు క్యూట్గా దాంట్లో కానీ కొంచెం చిరాగ్గా అనిపించింది అనమాట మా వాడికి అందుకే ఊరికే ముందుకు అనుకుంటూ ఉన్నాడు సో ఇంకా సెలబ్రేషన్స్ చూసేయండి ఇది మా చెల్ల వాళ్ళు పంపించారు గిఫ్ట్ వాళ్ళు రాలేకపోయారు అందుకే ఇష్యూతో ఇప్పించాము
గిఫ్ట్స్ అన్నీ అన్ప్యాకింగ్ చేసేసారు చూసారు కదా వీడియోలో ఏమేమి గిఫ్ట్స్ వచ్చాయో తర్వాత అడ్డం కూడా మొదలుపెట్టారు ఇంకా సో ఇదనమాట వీడియో ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చే ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో రిలేటివ్స్తో షేర్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్